हेलो हाई फ्रेंड्स वेलकम टू अवर् नल कार ट्रावल ब्लाग्स फ्रेंड्स योजु टापिक वेवर क्रोत ड्रैविंग ने वालू फस्ट टाइम सिटी में ड्रैविंग एला चेयर अने दाने गई स्टेप बै स्टे अद्भुत मैं आर टिप्स उ आर टिप्स क्लीयर का एक्सप्लेन आर टिप्स पाटते असल हड्रेड पर्सेंट सिटी ड्रैविंग से भयपड़क ड्रैविंग से खाली उन्न रोड लेकिन ग्रउंड ड्रैविंग ने अलांट वाल सिटी में ड्रैविंग से चाल भयपड़ा ओके सहजमें अंदर की कोई स्टार्ट खचित भय उ मूल रोड ड्रैविंग से वेर सिटी ट्राफि सिटी रोड ड्रैविंग से वेर एंकं सिटी में विपरीत मैं ट्राफि उ वेहिकल अने चाल दगर दुटाई वेहिकल एक् मन को आगेपो मूर्जेसमो चेयलेमो इला चाल विषय तो भयपड़ता आ भय तो वालू इंका काफिडेंस अने को मोस्ट इंपारटे मंच ट्रिक्स उठाई अद्भुत ट्रिक्स एनक सिटी ड्रैविंग सिक्सटीन इयर्स आफ् एक्सपीरियंस पदार संवस नीटी में हईदराबाद ड्रैविंग से सो ना अभवा मतलब चुपता मं मं पाइंस अभी खचिता पाठते हंड्रेड पर्सेंट सिटी में ड्रैविंग से असल भयमे उड़ूमात्र वीडियो स्कीपयक लास्ट टाइम चूँ के स्कीपेक चूस्ते ये पाइंट अर्थम का मध्य मध्य मंत्री प्रो टिप्स चुप्तान अभी मिसार स्कीपेक चूस्ते वेस्ट वीडियो कंटिव चूँगी क्लारटे खचिंग वस्तु ओके इंकेन का आलस्य मैं लेट जाक वीडियो के लिए ओके फ्रेंड्स फस्ट टिपे सैड मिर्रर्स एंड इंडिकेटर् सैटिंग सो इकड़ सिटी में ड्रैविंग से मोस्ट इंपारटे सैड मिर्रर्स अने चूड़ा सैड मिर्रर्स एंत चक्कर अलवाटेको सैड मिर्रर्स चूसको ड्रैविंग से ड्रैविंग अने हड्रेड पर्सेंट अंत पर्फेक्ट उ मन बंट की चिंत गीत पड़क मन ड्रैविंग एनको सिटी में चाल वेहिकल उ मन पक् पक् के उदात्र सैड मिर्रर्स अने सैटेकोवाली इन अभी सैटिंग उ रईट सैड सैटा की कोई वेहिकल के अब बटन उ बटन बटी मन व्यू अने करक्ट एक्ते मन को आधा मेरे सैड मिर्र सैटेकोवाली सैड मिर्रर्स अं सिटिंग पोजिशन फस्ट करेक्ट सैटेक तरह की ड्रैविंग अने चाल कंफर्टबल उ इंकोटी मोस्ट इंपारटेंटे एपड़ना सर सैड मिर्रर्स अने क्लोज चुस्को ड्रैविंग से खचिता मन की सैड मिर्रर्स अभी को मंद इला मन मिर्रर्स को तलता है गीत पड़ता सैड मिर्रर्स इला क्लोज से ड्रैविंग से फ्रेंड्स सो मेरे मिस्टेक खचिता एपड़ू चयकं खचिता ड्रैविंग ने सैड मिर्रर्स चूड़ा खचिंग अलवाट चुस् सो इंडिकेटर्स चाल बूजी खचित मन रईट टर्न तस्क रईट सैड इंडकेटर वेस तरह की रईट सैड मिर्र चूस तरह की मैं रईट तस्काली अदे विधा लफ्ट सैड इंडकेटर वैसी लफ्ट मिर्र चूस तरह की मैं खचिता लफ्ट इत खिता पाटी इध पाट मन को चला बंटे ड्रैविंग अने सिटी में इंडकेटर्स अं सैड मिर्र अने मोस्ट 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 इंपारटे प्रती पाटिस्ते पर्फेक्ट ड्रैविंग अने से सैकंडे सेफ डिस्टन सो मे ड्रैविंग से खचिता मुंह वेहिकल की मी वेहिकल अनेटन अने मिनीम डिस्टन अने मेटी अट्लीस्टी फीट मन डिस्टन मेटन चेयर एंकंटे मुंह वेहिकल सड़न ऐ टाइम एपड़ना ब्रेक अने को सो मन अलांटते चाल दुनते मैं वेहिकल कंट्रोल चेयल मन वेली आ बड़ी डाश वे जो सो अलाक स्लोगी तुंदर पड़ो लाइन मार्चेटपड़कना खचिता लफ्ट इंडकेटर वैसी लफ्ट सैड मिर्र चूस तरह के लाइन अने क्रास्वाली वीलते डिवेटर पक् लाइन का लास्ट लाइन ड्रैविंग से ट्रई चयी नारे बैक् सैड विंडो की एलानी पे लर्ग एलानी अलाकते मन वनकाल वे वेहिकल की मुंबे वेहिकल क्रोत ड्रैविंग ने सिटी में ड्रैविंग से 
లర్నర్ సాలు అని వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు క్లియర్గా సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఇలా ఈ ఆటోల బ్యాక్ సైడ్ అయితే మీరు ఉండొద్దు ఎందుకంటే ఆటో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎక్కడ రైటా లెఫ్టా ఎటు తిరిగేది వాళ్ళకే తెలియదు ఎవరు ముందు చేయి చూపినా తక్కువ సడన్ బ్రేక్ కొట్టి ఆపేస్తారు ఆటోసు అండ్ ఈ ఆర్టీసీ బస్సుల బ్యాక్ సైడ్ అయిన ఉండకపోవడం అనేది చాలా సేఫ్ సో ఖచ్చితంగా మీరు ఎల్లప్పుడూ ఈ ఇండికేటర్స్ అండ్ సైడ్ మిర్రర్స్ అనేది ఖచ్చితంగా వాడండి సిటీలో మెయిన్ రోల్ ఈ సైడ్ మిర్రర్స్ మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది డ్రైవింగ్ అనేది నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చేసి స్పీడ్ గైడ్ లైన్స్ మీరు సిటీలో డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ చాలా స్లోగా డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఉండాలి స్పీడ్ అనేది అస్సలు వెళ్ళకూడదు ముందున్న వెహికల్స్ అనేది ఎప్పుడైనా సడన్ బ్రేక్ కొట్టే అవకాశాలు ఉంటాయి మనం స్లోగా ఉన్నట్టయితే కంట్రోలింగ్ చేయడానికి చాలా మంచి అవకాశం ఉంటుంది స్పీడ్గా ఉన్నట్టయితే మనం కంట్రోలింగ్ అనేది అస్సలు చేయలేం సో ఇలా టర్నింగ్ పాయింట్ల దగ్గర చాలా స్లోగా జాగ్రత్తగా లెఫ్ట్ సైడ్ మీరు చూసుకుంటూ టర్నింగ్ చేసుకోవాలి అండ్ బ్లైండ్ ఓవర్టేకింగ్ స్పీడ్గా వెళ్ళటం కట్లు కొట్టడం సడన్గా రైట్ లెఫ్ట్ తిరగటం అలాంటివి చేయకూడదు ఒక లైన్ అంటే ఒక లైన్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ మెల్లగా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి నిదానమే ప్రధానం మీరు ఎంత స్లోగా స్పీడ్ ఉంటారో మీకు డ్రైవింగ్ అంత పర్ఫెక్ట్గా చాలా తొందరగా వచ్చేస్తుంది ఇలా డౌన్ ఉన్న రోడ్ల దగ్గర మీరు చాలా స్లోగా వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ముందు నుంచి వెహికల్స్ అనేది ఎప్పుడు ఎక్కడ మనకు సడన్గా మెయిన్ రోడ్ మీదకి వస్తుందో తెలియదు స్పీడ్గా ఉన్నట్టయితే మనం కంట్రోలింగ్ అనేది చేయలేము మెయిన్ రోడ్కి రైట్ సైడ్ కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ కనెక్ట్ అయ్యే రోడ్ల దగ్గర చాలా స్లోగా వెళ్ళాలి అండ్ టర్నింగ్ పాయింట్స్ దగ్గర అండ్ ఫ్లై ఓవర్స్ మీద స్పీడ్ అనేది అస్సలు వెళ్ళొద్దు ఇంకోటి సిటీలో రోడ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్ చేశారు ఎందుకంటే మనకు ఫార్టీ స్పీడు సిక్స్టీ స్పీడు ఫిఫ్టీ స్పీడ్ లిమిట్స్ ఉంటాయి మనం ఆ స్పీడ్ లిమిట్ క్రాస్ అయినామంటే మనకు ఫైన్ అనేది చాలా విపరీతంగా పెరిగిపోయింది లెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫైన్ వస్తుంది సో అందుకోసమే ఇలా అన్ని స్పీడ్ గైడ్ లైన్స్ పాటించి ఖచ్చితంగా సిటీలో డ్రైవింగ్ అనేది చేయాలి ఇక ఫోర్త్ ట్రిప్ వచ్చేసి స్టే ఫోకస్డ్ ఏకాగ్రత మనం సిటీ రోడ్లో డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు రోడ్డు మీద మన కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చాలా క్లియర్గా ఉండాలి మీ మొత్తం ఏకాగ్రత అనేది రోడ్డు మీదనే ఉండాలి ఇక ఏ ఆలోచన అనేది రాకూడదు ముందు ఉన్న వెహికల్స్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ బ్రేక్ వేస్తున్నాయా రైట్ టర్న్ తిరుగుతున్నాయా లెఫ్ట్ టర్న్ తిరుగుతున్నాయా మనకు రైట్ సైడ్ వెహికల్స్ ఏమున్నాయి లెఫ్ట్ సైడ్ వెహికల్స్ ఏమున్నాయి బ్యాక్ సైడ్ వెహికల్స్ ఏమొస్తున్నాయి మన కారు యొక్క త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అన్నీ గమనిస్తూ డ్రైవింగ్ చేయడం చాలా ముఖ్యం సిటీలో ఫిఫ్త్ టిప్ వచ్చేసి క్లచ్ మూమెంట్ క్లచ్ కంట్రోలింగ్ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం ఈ పాయింట్ మాత్రం చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఒకవేళ మీరు నడిపే కారు ఆటోమేటిక్ కార్ అనుకోండి సో సిటీలో నడపడానికి మీకు చాలా 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 అంటే చాలా సింపుల్ ఎందుకంటే మనకు ఒక్కసారి ఈ గేర్ లివర్ అనేది ఇలా డీలో పెట్టుకుంటే డీ అంటే డ్రైవింగ్ అన్నట్టు మీరు ఎంత స్లో అయినా సరే ఎంత స్పీడ్ అయినా సరే మనకు ఈ డీలో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది డీలో పెట్టుకుంటే డ్రైవింగ్ అనేది మనం యాక్సిలేటర్ ఇవ్వకుండా కొంచెం స్లో మూవ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది సిటీలో ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఆటోమేటిక్ వెహికల్కి క్లచ్ అయితే ఉండదు మనం క్లచ్ కార్కి మన యాక్సిలేటర్ అనేది ఊకే మూవ్మెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో ఆటోమేటిక్ కార్ అయితే మనకు అసలు టెన్షన్ అవసరం లేదు జస్ట్ మీరు యాక్సిలేటర్ ఇస్తే స్లోగా వెళ్తుంది అసలు యాక్సిలేటర్ వేయకుండా స్లో మూవ్మెంట్ ఉంటుంది కదా ఒక ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ అంత స్పీడ్లో మామూలుగా వెహికల్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది సపోజ్ ఎక్కడన్నా ఒక హైట్గా ఒక ప్లేస్ గడ్డ మీద ఒక హైట్ ప్లేస్లో ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది అనుకోండి సో అక్కడ మనకు ఆటోమేటిక్ వెహికల్ అయితే అసలు బ్యాక్ అనేది రాదు మనం టెన్షన్ పడాలని అవసరం లేదు మీరు యాక్సిలేటర్ ఇవ్వకుండా బ్రేక్ కొట్టకుండా వెహికల్ అనేది అక్కడ ఆగిపోతుంది ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్ వెహికల్ అనేది ఎప్పటికీ గేర్లో ఉంటుంది ఒకసారి మనం ఈ గేర్ లివర్ అనేది ఈ డీలో పెట్టేసిన తర్వాతకి ఫస్ట్ గేర్లో ఉంటుంది అన్నట్టు వెహికల్ సో ముందుకు ఎంతసేపు ఉన్న మూమెంట్ ముందుకే ఉంటుంది కానీ వెనకకు అయితే రాదు సో ఆటోమేటిక్ వెహికల్ మీరు నడిపినట్టయితే చాలా 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 సింపుల్ ఒక్కసారి మీకు జస్ట్ స్టీరింగ్ కంట్రోల్ మీరు ఈ సైడ్ మిర్రర్స్ ఈ మార్జిన్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఆటోమేటిక్ వెహికల్ మాన్యువల్ కార్ కంటే 
సిటీలో డ్రైవింగ్ చేయడానికి చాలా సింపుల్ అన్నట్టు సో ఇప్పుడు మనం మనం మాన్యువల్ కార్ గురించి తెలుసుకుందాం క్లచ్ గురించి క్లచ్ అనేది మనం సిటీలో ఎలా వాడాలి స్లో మూమెంట్లో ఎలా అప్లై చేస్తూ వాడాలి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు నేను మాన్యువల్ కార్కి వెళ్ళి మీకు చూపిస్తాను సో జస్ట్ ఇట్లా ట్రాఫిక్లో స్లో మూమెంట్ ఉన్నప్పుడు జస్ట్ స్లోగా అప్లై చేయండి సో ఇట్లా మీరు స్లోగా అప్లై చేస్తుంటే మీకు ఒక్కసారి క్లియర్గా చూపిస్తా దగ్గరికి ఇలా మెల్లగా అంతే కిందికి పైకి కిందికి పైకి ఎందుకంటే మనకు ముందు ముందు మనం కొంచెం స్పీడ్ వెళ్ళగానే మళ్ళీ ఇమీడియట్లీ స్టాప్ చేయాల్సి వస్తుంది బ్రేక్ కొట్టాల్సి వస్తుంది మీరు ఒకటి ఖచ్చితంగా గుర్తించుకోండి బిలో ట్వంటీ స్పీడ్ లోపు మీరు ఫస్ట్ అయితే క్లచ్ఏ తొక్కాలి బ్రేక్ తొక్కొద్దు బ్రేక్ తొక్కినట్టయితే మనకు వెహికల్ అనేది ఆగిపోతుంది ట్వంటీ స్పీడ్ లోపల ఉన్నప్పుడు క్లచ్ తొక్కిన తర్వాతకి బ్రేక్ అనేది అప్లై చేయాలి ఇలా మళ్ళీ మూవ్ చేయాలంటే స్లోగా క్లచ్ రిలీజ్ చేస్తూ ఇప్పుడు మీరు యాక్సిలేటర్ అయితే ఇమిడెంట్ ఇవ్వని అవసరం లేదు కొంచెం మూమెంట్ అయినాక అప్పుడు మనకు యాక్సిలేటర్ ఇస్తే సరిపోతుంది ఇలా స్లో స్లోగా మళ్ళీ ఆగాలన్నప్పుడు మళ్ళీ కిందికి బీటింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా మనకి ఎక్కడైతే వైబ్రేషన్ వస్తుందో క్లచ్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు వెహికల్ మూమెంట్ వస్తుంది కదా జస్ట్ అక్కడ దాకానే క్లచ్ వదులుతూ మళ్ళీ అప్లై చేస్తుండాలి కిందికి పైకి స్లో స్లోగా చేస్తూ డ్రైవింగ్ చేస్తే సిటీలు అనేది మనకు ఎక్కువ అయితే థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ స్పీడ్ లోపే మనం చాలా వరకు అయితే వెహికల్ అనేది మూమెంట్ ఉంటుంది సో ఇలా స్లోగా మూమెంట్ కిందికి పైకి జస్ట్ ఇలా చేస్తే మనకు సిటీలో డ్రైవింగ్ చేయడం మాన్యువల్ కారు చాలా సింపుల్ సో మనకు ఎక్కువ చాలా వరకు అయితే ఫస్ట్ గేరు అండ్ సెకండ్ గేరు ఈ సెకండ్ గేర్ ఫస్ట్ గేర్లో ఉంటుంది స్లో మూమెంట్ అనేది మీరు ఒకటి బాగా గుర్తించుకోండి బండి ఎక్కడైతే పూర్తిగా ఆగిపోతుందో అప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ గేర్లో వేసి మూవ్ చేయాలి సెకండ్ గేర్లో మూవ్ చేస్తే మూమెంట్ అనేది మీకు అంత తొందరగా రాదు సో క్లచ్ పేట్ల మీద ఎక్కువ వెయిట్ పడుతుంది క్లచ్ పేట్ల మీద తొందరగా పాడైపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి బండి పూర్తిగా ఆగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ గేర్ రావాలి స్లో మూమెంట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం సెకండ్ గేర్లో సరిపోతుంది సో ఇట్లా మీరు స్లో స్లోగా మూమెంట్ తెచ్చుకుంటూ ఇట్లా బీటింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది మీకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది సో అక్కడికి వచ్చినప్పుడల్లా మీరు ఇట్లా రిలీజ్ చేస్తే సరిపోతుంది మీరు ఎక్కువ ఎక్సలేటర్ కింద ఏం అవసరం లేదు సో గమనించండి ఇక్కడ ఎలా మూవ్ చేస్తున్నాను సో ఈ విధంగా స్లో స్లోగా ఇట్లా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఫస్ట్ అయితే క్లచ్ తొక్కుతున్నాను సో క్లచ్ ఆల్రెడీ సగం తొక్కే ఉంటుంది దాన్ని మొత్తం పూర్తిగా కిందికి తొక్కాలి తొక్కిన తర్వాతకి బ్రేక్ తొక్కాలి చూడండి సో ఇట్లా మీరు సిటీలో ఈ క్లచ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లచ్ మూవ్మెంట్ రావడం సో ఈ విధంగా మీరు భయపడకుండా డ్రైవింగ్ అనేది చేయవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందిగా మీకు క్లచ్ అనేది బాగా అప్లై చేయాలి మీరు ఒకసారి అయితే ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి క్లచ్ మూమెంట్ గురించి మనకు ఎక్కడైతే బండి వెహికల్ అనేది మూవ్ అవుతుంది మనకు మూమెంట్ ఎక్కడ వస్తుంది బీటింగ్ పాయింట్ అంటారు కదా ఆ దాని గురించి అయితే కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి ఏదైనా సరే ఫస్ట్ ఒకసారి చూసుకున్న తర్వాతకి చేసినట్టయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో ఈ విధంగా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా సింపుల్గా క్లచ్ మూమెంట్తో సిటీలో డ్రైవింగ్ చేయొచ్చు భయపడకుండా ఇక లాస్ట్ ఫైనల్ టిప్ సిక్స్త్ ట్రిప్పు డ్రైవింగ్ సేఫ్టీ టిప్స్ సో డ్రైవింగ్ సేఫ్టీ టిప్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంటు మీరు ఎల్లప్పుడూ సీట్ బెల్ట్ ఖచ్చితంగా ధరించి డ్రైవింగ్ అనేది చేయాలి ఆల్ రోడ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఖచ్చితంగా అన్నీ పాటించాలి మీరు సిటీలో కొత్తగా ఫస్ట్ టైం డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మొబైల్ ఫోన్ అనేది అసలు వాడకూడదు ఎందుకంటే చాలా వరకు సిటీలో జరిగే ప్రమాదాల్లో ఎక్కువ శాతం మొబైల్ వాడటం వల్లనే మొబైల్ యూజ్ చేస్తూ డ్రైవింగ్ చేయడం మొబైల్ ఫోన్లో మాట్లాడుతూ డ్రైవింగ్ చేయడం వల్లే చాలా మనకు ప్రమాదాలు అనేవి జరుగుతున్నాయి ఎందుకంటే మన కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఏకాగ్రత అనేది రోడ్డు మీద డ్రైవింగ్ మీద ఉండదు సో అందుకోసమే ఖచ్చితంగా ఫోన్ అది ఫోన్ అనేది అవాయిడ్ చేయాలి మీరు స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి సో మీరు భయపడకుండా ఖచ్చితంగా ఇలా ఒకసారి చూసినట్టయితే అసలు భయం ఎందుకు వస్తుంది మనకు దేని గురించి అయినా తెలవకపోవడం వల్లనే భయం అనేది వస్తుంది సో ఒకసారి ఇలా మనం చూసుకొని చేసినట్టయితే భయం అనేది రాదు సో కాన్ఫిడెంట్గా నేను చేస్తాను అని అనుకోండి మైండ్లో 
ఖచ్చితంగా నేను సాధిస్తాను నేను చేస్తాను నేను మాత్రమే చేస్తాను అనేది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ నేను ఖచ్చితంగా చేస్తాను అనేది కాన్ఫిడెన్స్ మీరు ఒకటి పెట్టుకోండి ఖచ్చితంగా నేను చేస్తాను నాకు అన్నీ తెలుసు నేను రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ పాటిస్తాను నా నా క్లచ్ మూమెంట్ తెలుసు సైడు లెఫ్ట్ సైడ్ మార్జిన్ తెలుసు రైట్ సైడ్ మార్జిన్ తెలుసు ఇండికేటర్స్ ఫాలో అవుతాను మిర్రర్స్ చూస్తాను ఓకే డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాను ఇవన్నీ తెలిసిన తర్వాతకి భయం అనేది ఉండదు సో మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీరు ఖచ్చితంగా చేయలేస్తారు కాకపోతే మీరు ఎలా డ్రైవింగ్ చేయాలి మనం ఎలా మూమెంట్ ఇవ్వాలి డిస్టెన్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి సైడ్ మిర్రర్స్ ఎలా చూడాలి ఇండికేటర్స్ ఏ విధంగా వాడాలి క్లచ్ మూమెంట్ ఏ విధంగా మనం మూమెంట్ అనేది ఇవ్వాలి అనే దాని గురించి అయితే మీరు అన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాతకి భయం అనేది ఖచ్చితంగా ఉండదు ఫస్ట్ ఆ భయాన్ని పోగొట్టాలి మనలోని ఆ భయాన్ని పోగొట్టుకోవాలి నేను చేస్తాను ఖచ్చితంగా కాన్ఫిడెంట్ కానీ నమ్మకం అనేది మీ మైండ్లో మీరు ఏర్పరచుకొని మీరు సిటీలో డ్రైవింగ్ పర్ఫెక్ట్గా చేయొచ్చు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో అన్ని పాయింట్స్ మీకు క్లియర్గా అర్థమైనాయి అని అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా నాకు కాల్ చేయండి కామెంట్ పెట్టండి సో దాన్ని ఖచ్చితంగా నేను అయితే రిప్లై ఇస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో థ్యాం